ピロス騎士団ガイアお前に同行させてもらうぜ俺が手を貸すぜ借りは返せよ酒は好きかなんでライオン酒は格別なんだ<笑>うまい店を知っているんだこれおとなしく仕上がる<笑>こいつはどうだこの瞬間お前は永遠を組んだ刺激的だったぞ我が名はフィッシュル断罪の皇女漆黒人滅の統治者なりモンド我が領地の小さき花園を眺めてると気分がいいわ<笑>来たの我が宿敵蛇竜達楽よ我が封印を解き放つ千年の戦い今終止符を打ってあげる大限無心羅万象狂気断罪感この漆黒の聖なる炎で何時の怪人に禁止だことがあったわこうして罪深き邪竜は私に滅ぼされたのそそうなんですねさすがですエミ<笑>ちゃんご飯の時間だぞあパパえっとさ先に帰ってて違う私は断罪のフィッシュルえエミちゃんじゃないわ近頃意図深き邪悪がモンドの表層に潜みうごめいている私の眷属漆黒のカラスにネームに隠れた真実を探させようかしらへえ使い走りはこの私お嬢様は動きません標的補足散りなさい我が宿敵よ罰を受けよ断罪の目が永遠の勝利を見たわ<笑>なぜここに私一人で断罪できるわそれより火をつけたから早くその雷で凡人も運命を告げる制裁の行く槌を欲するのに参りますよお嬢様こたびの報酬はこの私が取りに行きましょうか
諸行無常生成いる点聞きたまえここにて命じる今日は出かけるべきじゃない。私の名前はアストロギストモナメギストス偉大なる生成術師モナっていう意味です器具の修繕費予約したプラネタリウムの残金どれを先に支払うべきでしょうか物欲を抑えることは生成術師の修行の一部質素な生活を送ることで世界の真実を覗くことができるのですこれが運命私はとうに知っていましたよ。私は国政リーグや七世の幽変よ無駄な時間を過ごしてると仕事は終わらないわよ行こう時間は有限よ変革の時は来た千年続いてきた秩序はついに終わるこの歴史的瞬間を私と共に見届けるわよねはっやっはっはっ瞬く間にえっはっ我が剣よ影に従え目標を定めて日々努力を重ねればいずれ成長するのよ僕が話すは。千年も前の物語ランディライオンが貴族を退けセピロスが形を成した流浪してきたボレアスがオオカミの森に住み着き死風が流れる中生まれ変わった自由の都は復興を待ちかねた風神がセピロスたる狩猟を訪ねると。志賀騎士は虫の居所が悪いようだ赤髪の少女はリスを追い払うかのような仕草で「歌を聴いている暇はありません」と風神のおかげで雑務に追われている様子風神は放浪の漁師を訪ねおとなしく魔人の天性を抑えるよう説くとボレアスは威嚇するよう雄たけびを上げ「邪魔な詩人めかような話は我に言え」風神は最初の眷属を訪ね氷雪を吹き飛ばし草原と自由の民を守ろうと助力を申し出るしかし巨竜の思っていた神の助力とは応援しながら事を奏でることではなかった真面目にやれバルバトス。語り継がれし古い物語詩人は歌い出す神々がまだ俗世にいた時代はるか昔の物語である<音楽>おや一日中世話しない不自由な労働者が銀融詩人の楽しみを邪魔する機会<笑>
ープはねそこらの聴衆に向けて奏でていいものじゃないんだ好天の風を呼んでしまうからね旅人さん秘密を教えてあげる実はね夜になるとモンドにはお化けが出るんだよシー誰にも教えないでねみんなが眠った後に暗いとこから湧いて出てセピルス騎士の姿で人を騙すのクレイはね反省室からその足音を聞いたからドアをドカーンと爆破して悪い奴らを追い払いに行こうとしたんだけどクレイの目の前に現れたのはジン団長で捕まっちゃった本当に本物かな絶対絶対誰にも教えないでねお化けの話は赤いお兄ちゃんが教えてくれたのクレイだけに教えてくれたんだよガイアかクレイが堂々と反省室から脱走できるよう仕向けたのか<笑>最近騎士団は子供の教育に甘すぎるんじゃないかしら遊んでくれるのなら見張りは頼んだよジンドンチョウが来たら教えてねフィン出発どうなるか分かっているな。
ただ単に他にも用事があるだけだから<笑>これで大金が手に入るこの地で商売ができなくなったとしてもこれさえあれば遠方でやり直せるだろうですが旦那様借金の方はいかがなさいますか<笑>それは今返してもらうよ<笑>誰だ旦那様お逃げください何を借りようともそれは避けようのない借りとなるリーウェではこれを天行地義というらしいねファーデイジャトど,どこから入ってきよった誰かおらぬか感情茶室のおもてなしを見せてやれ、はあ、興味をそそられる相手じゃないけどまあ軽い準備運動にはなるか予想外の収穫でしたねこのような俗物が数年前から所在のわからなかった近畿滅却の札を持っているとは債務を回収するのが仕事だろう何を隠していたかも気づけないなんて職務怠慢じゃないの申し訳ありませんお力になることができずもういいさあ行くよはダラガーやシストラ随分長いこと故郷を離れているせいかあの寒空が懐かしい知っているだろう俺は退屈な日々が嫌いだって幸いなことにリーウェにはあらゆるところに導火線があるこうして火をつけてやれば<笑><笑>止めてかかってきな、うん、刺激が足りないまあディナーの前のおやつとしようそろそろ締めかスキュリふん<笑>そうかな賢い者は軽率に七へと足を踏み入れはしない勝って当然の結果だけど手加減はしないよというわけで兄ちゃんは野暮用でしばらくリーウェで暮らしているなあトーニャどうか安心してくれ上皇が望む未来スネーシナヤの望む結末が必ずやってくる唯一のロックミュージシャンだ最近コンサートツアーをやろうと思っててなえー、っと場所はあんたいろんなところを巡ってる旅人だよなあたりをその旅に加えろどこへ行こうと可能ねいよいよ開演だ一緒に盛り上がろうぜこらえ今のお知らせあたりのロックが援護するはあな私は葬儀屋である王城堂の一員名乗るほどのものではありませんこちらにいるのは王城堂で最も物知りな格系勝利先生ですこのヨドマリー氏小さくともその品質は本物だ逃すには惜しい一品だろうさよう風車アスターを陶器に貼り付け焼いたのか面白い炎により花びらは灰になるが模様となり陶器に残っているこの発想カウに値するさようこれほどまでに形の似た石箔は珍しいそもそも採掘自体が難しい功績買うべきださよう最上級のヨドマリー氏工芸品の陶器2組の石箔葬儀屋のお嬢さんに風車アスターを一輪そう言われ受け取りました勝利先生は不思議なお方です
シャンリンがいる時は新月圏や瑠璃邸ではなく万民堂に来るべきだと言っただろはいはい俺はどこでもいいよそれよりここも橋しかないのリーユへの美食を楽しむには橋の練習をした方がいいぞシャオリさん今日はおすすめの清泉町の豚肉があるよ山椒豆腐の定食とどっちにするどっちも頼もうシャンリンの新メニューを祝うためスネージナヤの習慣にのっとりジップを渡した勝利先生は損得を気にせず情を重んじる気前の良いお方ですがその気前は結局王城堂が背負うことになりますですが今回の請求も帰宅に銀行が持つことになったので助かりましたいらっしゃいこのかんざし以外ならご自由にどうぞなぜこれは売らないのだああこれは妻の薬を買うため金に困った男が七に入れたのだよ取りに来るまで保管しておかなきゃならんほう倍の金額でそのかんざしを買い取ったかんざしを返した上にその生活費まで葬儀屋のお嬢さんこの件は内密にどうか経費で落としてくれ美味しいものをごちそうしよう。はあ、まったく、勝利先生に関わると大変なこと、ばかりです。それは、書物に記されたかつてのリーウェのことです。海は妖魔に侵され、山は水地に奪われました。それに対し、岩王帝君は、仙人を召集し、世界を取り戻そそううとされたそうです伝説によりますと帝君がその時に放った言葉は魔と神が入り乱れしこの世の中己と天下を見極め属性を知見する天道万象世の塵を払い民を守るそれはリーゆえ最古の契約そして今最後の契約もすでに定まったレンキン術は万象の真理に触れる見業君と僕が研究する生命の課題においてスケッチはとても重要なんだアルベド先生は興味のあるものだと驚くほど絵が上手になりますよね立ち上がれ宇宙と地層に挟まれし命の灰を何時に生の光をスクロースどうかなわあさすがアルベド先生次のスケッチはビショップにしようこの辺りにいるやつの甲羅がお気に入りなんだ模様とか。ツヤとかねけど甲羅以外はかなり平凡細部まで描く必要はないだろうよしできた宇宙とちま待ってください先生アルベド先生やはりあれは存在してはいけないものかと思います近畿の領域ですんそうかい先生はいつもそうです興味あるものには驚くほど熱心なのにそうでないものにはすごく冷たいですが今回は興味をなくすのが早すぎますスケッチ1枚完成させる時間にも満たないじゃないですかこ
これがディマイオスの新しい研究成果かうん確かに褒めてやらないとこの先20年も頑張れば彼の使っている参考書をスクロースと同じものにしてやれるだろうの時宇宙星空の暗き本質地層時と命の積み重ね国土錬金術の語源命の源なり白亜無垢なる土から現象の人間を想像する。クルーシブルに投げちゃダメだ。リーユへの夜食、千年の塔か。私だけが知っています。登りつつある神聖の千年も前の姿を、私だけが覚えています。ルリユリがいつつゆを結ぶのかを10万6327回の鼓動前回の休息からそれほどの時間が経ちました位置は静まり焦点は閉まる街灯の燃える音さえはっきりと伝わってきますこの夜も全ての夜も愛も変わらず私には遠すぎますリーユへの夜はこれで終わります夜の秘密を知ったあなたは私と一緒に残業しませんかそうか
我は魔を下す戦略さこと邪魔をするな驚いたもうこんな夜遅くに何しに来たのここはあなたが思ってるほど安全な場所じゃないよ私は王城堂の同主フータをあなたを送ってあげるああそっちの意味じゃなくて参道を送るって意味ねえどうして蝶々がいるのかってほら蝶々って胡蝶とも言うでしょ私と不思議な縁があるのでもあの何でも知ってる勝利先生は全く別の考えを持ってるようだけどさてもう少しで安全な場所に着くよもう危ないところに行っちゃダメだからねもちろん冒険が好きなら私は止めないけどだって冒険者は北条堂にとって一番の有料顧客だもんだからサービスしてあげるそうだ旅の仲間はいる2人目からは半額だよねえお得でしょアニキこんな場所に宝があるなんて。何かの間違いじゃないか王子の姉貴からもらった宝の地図だぞ間違いなくここにある待ってくれ兄貴何か声が聞こえてガキじゃあるまいしいつまで無事にしたあ,あ,あ,あ<笑>兄貴やっちまえ運命は無常蝶の木を借り何時の道を示さんほんとつまんない人たちハードゥなんかをからかう趣味もないしこのまま倒しちゃおっかあれ虚子が怖いのただのつまらない人間よ見ての通り
教会も仕事も好きじゃないしあのシスターたち本当に鬱陶しいわね私がここにいること絶対に教えないでよ祈りなさい神や他の誰かのためでなく自分のためにはっそこはっでもいいわ残業以外ならね。私はエンヒリーウェコーの法律家の頂点に立つものだ商事紛争民事調停刑事手続きとあらゆる分野に精通している法は制約であり道具でもあるしっかりと頭に入れておけもし忘れたらもう一回教えてやらなくもない守るべし律に従ってこそ全てを紐解く法を得られるとにかくとにかくだ私が頼りになるのは絶対に間違いないからな、はあ、私と相席してくれて感謝するわ他の客からは避けられているのこの恨みは覚えておかないとまったくそんなに私の血筋が気になるっていうの復讐と言っても彼らとは関係ないのにグンヒルド家ラグビンド家そしてローレンス家モンドの歴史上最も名高い三大家系だそのうちローレンス家は欲望に目がくのに貴族によって支配されたモンドは暗黒の時代に突入したその後バネッサ様が旧貴族を退けセピロス騎士団を設立しローレンス家は没落したそれから千年もの間彼らの復讐の炎はいまだ消えていないただ旋風を巻き起こせていないだけなのだそして真にローレンス家に致命的な打撃を与えたのは波花騎士と呼ばれ最も最あるローレンス家のエウルアがセピロス騎士団に加わったこといつもは復讐の二文字を口にしているが時間が証明してくれるだろう彼女が誠実で心優しき仲間であるとちょっとレディーが話をしている時はお酒を置いて目を見なさい、うん、君も貴族の礼儀作法を学ぶべきね。グンヒルド家の娘が私の陰口を言っているに違いないわ<笑>この恨み覚えておくわ「祭礼の舞」第3幕「輝く職行」
ら復讐の枷を解き放つの。いつまで覗き見しているつもりあ、あ<笑>私はただエウルアが心配でそれじゃ罪人と一曲踊ってくれるえ<笑>波のささめきは竹林の葉がすれ合う音とかすかに似ているでござるな。カズハ、私が危険を犯してまであんたを船に乗せたのはそんな言葉を聞くためじゃない承知しておるしかし対戦前の月明かり無下にするわけにはいかぬ<笑>酒があればさらによかったであろう対戦だとああ風の匂いがあの夜と同じように警告しているのでござるよ待て<笑>約束の高校まであと一歩であったが結局は避けられぬということかメガリレー貴様の神の目を渡せ拙者を見逃しておれば苦しまずに済んだであろう姉君事前に頬を上げてはくれぬか嵐に備えるでござる雲を高き。日暮れの空にうん続きは。はあまったく地球が枠の上に邪魔までされるとは。姉君稲妻人である拙者を信じてくれるというのであるか人の心とは海の空と同じいつでも変わりうるなフッ<笑>あんたのことなんかとうに分かってるほう察すればすでに見破ったとフッ<笑>これしきの賊本気を出すまでもない。散らまく惜しみ、うん、続きは「心もゆ」としよう。シャブ業は普段巫女さんたちの神事を手伝っていますそれと舞踊などの芸に関わる管理も家の教えにより幼い頃から礼儀作法書が茶道剣術を学んできましたの姫君大黒
の施設のおもてなしお疲れ様ですええあなたもご苦労様ですこれはええ祭りでかぶるお面ですほらもうすぐ開催されるでしょ<笑>恐怖に戻るとしばらくは楽にできますねこのお面いつお買いになられたのですかしかし神里家の長女としてはあも,もちろんお,お祭りには行ったことがございますに身分を隠していきませんかけんじとはすなわち尊厳の形意志の現れ刀を持つ者の心は性質を保ちその人たちは雷のように素早く氷のように凛々しくある。極限に達した時ただ一振りするだけで決着がつくそれが母の言葉でしたかねてより異教の剣術を学びたかったのですよろしければお手合わせ願いませんか稲妻神里流立ち術免許改善神里彩香参ります<笑>よろしくお願いしますね川お嬢相変わらずしなやかで華麗な動きだけど力が入りすぎてるこれじゃ怪我をさせる可能性がえ力ですかまだ調整が必要なようですね当麻旅人さんが来るまでもう少し練習に付き合ってくださいあ,あお嬢旅人さんはどのような剣術を使うのでしょう<笑>楽しみです革命完了周囲にミコ姉さんの姿はないな今夜はぐっすり眠れるぞ風吹く時は逃げる時。週末版「さゆ誕生」。
鳴る神島の夏の象徴かその答えはそうだね誰もが知っていることだろう答えは分かったかものなんかじゃないさ彼女がいなかったらつまらない夏になっちゃうもちろんあの子さ<笑>そう鳴神島の夏の象徴はな花火大会に手出さんときただ改心したいっちゅうんならおどけながら子供たちの前で鬼のふりして花火大会を盛り上げてくれたら見逃してやってもよいみやもうとっくに行っちゃったよはあちょうちの話最後まで聞きやここ弓矢の三味一体を維持してこそ聖国を射ることができる聞こえたか雷鳴は将軍様の意思だ天狗の責務は山林を保護すること九条家の使命は稲妻を守護すること両者に違いはないお前と共に戦うことを約束したからにはきちんと責務を果たすつもりだ私が稲妻を永遠に守護し鳴神の意志を遂行する者だということだけを知っていればな神であろうと鬼であろうと敵であれば排除するのだ内戦天なる来光将軍様の永遠を実現するそれが私の願いだ
のここは鳴神の国は幾千年も変わっておらぬ家々と路地の集う場所そこに雷電将軍は座しておるそこから俗世の愛別陸を見下ろし目に映すは刹那無常の風紫電輝く稲光の力も主湯幻の夢をも操る無意味な執着も無妙な渇望も儚く消える白露を払い将軍が追い求めるのは無念無執の永遠である永遠のみが天理に最も近づけるでしょう遺構のもと属性は影の人幻とは浮世本質にすがってこそ存在せし者静寂こそ本質宝永の下に隠されし永遠無我の境地儚きようもうつつとは見ず。覚えておきなさいここみ荒人神の巫女になれば渡つみ島を託されることになる今後は人々の期待に応えられるよう励むのじゃそう私は統治が得意ではありません私が得意なのは傭兵の道とはすなわち勝利この一言につきます死傷者を減らし敵に大打撃を与えること本作戦ではシャコとチンアナゴの二正体が敵をおびき寄せ戦局が有利であれば向上戦術ででなければメカジキ正体を後ろへ回らせ兵糧を燃やします立派な渡たつみ島の指導者私にはまだまだです戦場の形勢は千変万化ですが突破口もありますしかし戦場の外人心の変化はどう予測すればいいのでしょう時間がある時に産後の宮へ来てお話ししませんかの生き物にはそれぞれの生きる道があります強大な個体を前にした時魚の群れはかわそうとしますが運が悪ければ食べられてしまうでしょうそのため弱者である魚類は一致団結し強大な魚群となって互いを守るのですこれこそが弱者としての抵抗
祖先はかつて暗い海底に住んでいました彼らが初めて星空を見た時どのような気持ちを抱いたのでしょうそれを思うと目の前にある光をより大切にしたいのです海のちぎりよ団結すれば弱者も強者に勝てるそれが渡つみ島の生きる道そして皆さんを広い海へと導くことこそ荒人神の巫女としての責務なのです